হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম ইবুল কায়েশ আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং দু হাজার ষোলো সালের কোশ্চেন পেপার সলভ চলছে আমাদের প্রায় ছটা ভিডিও হয়ে গেছে আজকে সাত নম্বর ভিডিও তো যেখান থেকে শেষ করেছিলাম আজকে শুরু করছি এখান থেকে দেখো যে নেক্সট অঙ্কটা আছে দুইয়ের ইয়ের এক নম্বর অঙ্ক এটা লিমিট বের করতে দিয়েছে তোমাদের আর এই রকম লিমিট তোমাদের পরীক্ষায় থাকেই প্রায় প্রত্যেকবারই থাকে বলতে পারো এক দুবার হয়তো মিস হলে হলো বাট প্রত্যেকবার এই টাইপের অঙ্ক থাকে যাই এই যে অঙ্কটা আছে কিছুটা করে রেখেছি কিছুটা তোমাদের সঙ্গে করব চলো দেখো এই লিমিটটা বের করতে হবে এবার এই লিমিটে দেখো এইখানে যে লিমিটটা অ্যাপ্লাই হয়েছে পাওয়ারও সেম জিনিস আছে তাহলে এইটাকে একটু ঠিক করতে হবে এই জন্য আর যেহেতু আবার গুণ হিসাবে আছে তো এটাকে ঠিক করার জন্য আমি করবো কি সবসময় গুণ হিসাবে এটাকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য লগ নিতে হয় তো এই জন্য এই পাওয়ারটাকে এই ভেতরের এই এতটুকু পাওয়ারটাকে শুধু আমি ধরে নিচ্ছি কিন্তু এই ধরে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এই ধরে নিলাম এ এইবার লগ নিয়ে নিই বোধ সাইডে তাহলে এখানে লগ নিলাম এবার এদিকে যদি লগ নিই তাহলে এই পাওয়ারটা কি সামনে চলে আসবে ব্যাস এই কাজটাই হয়েছে এখানে লগ নিয়েছি এবার লগ গুণ আকারে আছে তাহলে প্রত্যেকটা যোগ আকারে হয়ে যাবে লগে এতটুকু তো সিম্পল আছে এরপর এই টোটালটাকে সামেশান আকারে লিখতে হয় কারণ সামেশান আকারে লিখতে পারলেই আমরা ফর্মুলা জানি সামেশান থেকে ইন্টিগ্রেশনে কনভার্ট করা যায় সামেশান আকারে লিখতে না পারলে ইন্টিগ্রেশনে কনভার্ট করতে পারবো না ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু আমরা সামেশান লিখেছি এবার সামেশানটা ভালো করে খেয়াল করো আছে কি সামেশানটা হচ্ছে এইখানে যেটা বাড়ছে সেটা হচ্ছে দেখো এটা এটা প্রত্যেকটাতে দেখো যে এই পার্টটা যে আছে এটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে ওয়ান টু ডট ডট করে এন অব্দি বাকি সব সেম আছে তার মানে যেটা বেড়ে যায় সেইখানে সামেশান অ্যাপ্লাই হয় এই জানে এই যে ওয়ান টু আর অব্দি এই সরি এন অব্দি বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য এটাকে আমি এন নাম দিয়েছি এই সরি আর নাম দিয়েছি আর এই সামেশানটাকে আর ইকোয়াস টু ওয়ান টু এন বাকি আর কোনো কিছুই চেঞ্জ হয়নি তাহলে এই যে দেখো প্রত্যেকটাই এইবার এই যে টোটাল সামেশানটা আছে এই সামেশানটার মানে আলটিমেটলি এটা কি আছে লগে এই লগ এটা হোক কিন্তু আমি তো এতটুকু কে এ ধরেছি এই যে পাওয়ারটা এতটুকু কে এ ধরেছি কিন্তু আমার কী লাগবে লিমিট তাহলে এই জন্য বোধ সাইডে কিন্তু লিমিট নিচ্ছি তাহলে এই জন্য বোধ সাইডে কিন্তু লিমিট নিলাম হ্যাঁ উভয় পক্ষের লিমিট নিয়ে নিয়েছি এবার দেখো এখানে লিমিট নেওয়ার পর কী হয়েছে এবার পরের লাইনে করেছে কিন্তু দিকে প্রথমে তো লিমিট নিয়েছি আর কিছু না পরের লাইনে এই যে দেখো লিমিট আর লগ কিন্তু ইন্টারচেঞ্জেবল ঠিক আছে কমিউটেটিভ নামে একটা প্রপার্টি হয় কমিউটেটিভ মানে যেরকম ধরো টু ইন্টু থ্রি আর থ্রি ইন্টু টু লিখলে তেমন কিছু যায় আসে না একই জিনিস কারণ এরা কমিউটেটিভ আমরা যে গুণ করি সংখ্যাগুলোর গুণ সংখ্যা মালার গুণ সেই সংখ্যাগুলো পাটিগণিতের সংখ্যাগুলো আসলে সেগুলো হচ্ছে কমিউটেটিভ ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করা যায় সেরকম লগ অপারেটার আর লিমিট এই দুটো জিনিস হচ্ছে পরস্পর কমিউটেটিভ এই জন্য লগ আর লিমিট যেখানেই থাকবে আমি ইচ্ছা করলে লিমিট আগে লগ পড়ে লগ আগে লিমিট পড়ে এরকম কিন্তু লেখা যায় এই জন্য কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়েছি ঠিক আছে চলো কেন কারণ আমার আলটিমেটলি লিমিট বের করতে হবে লগ টানা এই জন্য লগটা বাইরে করে দিয়েছি লিমিটটা এখানে করে দিয়েছি এইবার এই জায়গাটাই হচ্ছে আসল ফর্মুলা আমরা জানতাম এটা হচ্ছে ফর্মুলা রাখার ফর্মুলা খিচে রাখার জিরো টু ওয়ান লগ এটা এই যে এই টোটাল পার্টটাকে আর বাই এন টোটাল ফর্মুলাই ছিল এটাকে আর বাই এন এইটা এক্স ধরে নিলে যেটা হয় তো এটা আর এক্সপ্লেন করছি না বারবার তোমরা নির্দিষ্ট সমাকলনের ওই যে কয়েকটা ফর্মুলা ছিল ওখানে নিশ্চয়ই করেছো তাহলে এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা ফর্মুলা পড়লো কি জিরো টু ওয়ান লগ ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স আর আমরা জানি যে লগের যে ইন্টিগ্রেশনগুলো হয় সেগুলো মানে লগ এক্স হোক লগ ওয়ান প্লাস এক্স হোক সেটাও বাই পার্টস দিয়ে করতে হয় তাহলে এখানে বাই পার্টস করতে হবে চলো বাই পার্টসটা করি তাহলে বাই পার্টস করতে গেলে আমরা জানি এল আই এ টি ই এল আই এ টি ই ফার্স্ট ফাংশন সেকেন্ড ফাংশনের ব্যাপার আছে ঠিক আছে তাহলে এল মানে লগ যখনই কোথাও লগ থাকবে তাহলে লগটাই হচ্ছে ফার্স্ট ফাংশন হবে তাহলে এখানে লগ ফাংশন ফার্স্ট ফাংশন ফার্স্ট ফাংশন লগ হলো সেকেন্ড ফাংশন কি সেকেন্ড ফাংশন কিছুই নেই তার মানে ওয়ান ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন করলে হয় এক্স তাহলে লগ ওয়ান প্লাস এক্স রাখলাম ফার্স্ট ফাংশন থাকবে সেকেন্ড ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন হবে যেটা হচ্ছে এক্স এবার লিমিট হচ্ছে জিরো টু ওয়ান জিরো টু ওয়ান লিখেছিলাম একবার লিমিট পোট করছি মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্টিগ্রেশন অফ ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ মানে এইটা ডেরিভেটিভ করলে কত হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স লগের ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন সেকেন্ড ফাংশন কত আছে ওয়ান তাহলে ওটা হচ্ছে এক্স তার ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স আর ইন্টিগ্রেশনের লিমিটটা হচ্ছে অবভিয়াসলি জিরো টু ওয়ান চলো এবার উপরে ভ্যালু পুট করি চলো লগ লিমিট ইন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এখানে যদি অ্যাপ্লাই করে দিই ওয়ান যদি পুট করে দিই তাহলে হচ্ছে এখানে পুট করলে ওয়ান তো ভ্যানিস এখানে লক টু লক টু পরে জিরো পুট করলে তো কিছু থাকবে না তো জিরো বাদ মাইনাস এই যে এটার ইন্টিগ
वन प्लस एक्स जिरो टू वन वाले डबल करी ताले हो चल लॉग लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी लॉग टू माइनस ये वन हो बे अरे इखना जो दे बोट करे दे अबाल लॉग टू हो बे ताले टू लॉग टू माइनस वन ताले टू लॉग टू माइनस ये टाइप तो ठीक कर लेगी टू टाइप जो दे माथा ही कर दी ताले लॉग फोर हुए जावे माइनस ये टाइप लगा जाए लॉग ई है ना एक बार देखो ताले हो चल लॉग लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी एबार एदि लग और एदिगे लग जो आउट कर दी तेज कत लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी ए इक्ुअल्स टू फोर बै बस यटाई हम उत्तर देखो हमें कि चेजी हमें चेजी लिमिट अफ यप टोटल पार्टा के तो ए धरे तेल टोटल पार्टार लिमिट ही बेर हमारे फोर बै तेल अन्सार हो कत फोर बै आशा कर बोझा गया अंक प्रचुर इम्पोर्टेंट जतियों अंक जो कटा तुम्हारे बे अंक आए अवश्य प्रत्येक अंक भलोभ में प्रैक्ट कर परीक्षा आसें तुम्हारे चलो नेक्स्ट अंक जा अंक देव आज देखो ए रखम आर इंटीग्रेशन देव आज है निर्दिष्ट समाकलन इंटीग्रेशन निर्दिष्ट समाकलन जो द्वित चैप्टार्ट आज है से खान इंटीग्रेशन फर्मुला एक फर्मुला देखो फर्मुला तो छोड़ो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ओफ एक्स डि एक्स जदि था इच्छा कर ले पार्टा के इंटीग्रेशन बी प्लस ए माइनस एक्स डि एक्स करते सेम फर्मुला एप्लै कर ठीक है अपार लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स और थीटा आज तो थीटा तो जार जो हमें क्यों करब ये टोटाली आय धरे नब धरी आय ए ख्याल करो आई इक्ुअल्स टू ये तो लिखते परि हमें अप्लाई कर ले पाई बोर एखे हे थ्री पाई बोर और ऊपरे थ्री पाई बोर प्लस पाई बोर माइनस थीटा नीचे वन प्लस सैन थ्री पाई बोर प्लस पाई बोर माइनस थीटा डी थीटा ठीक है एब देखो इक्ुअल्स टू पाई बोर थ्री पाई बोर टोटल जो हिसाब कर देखा पाई हो आल्टिमेटली थ्री पाई बोर प्लस पाई बोर इक्वल्स टू पाई तेल पाई माइनस थीटा और नीचे जो हिसाब कर दम तेल वन प्लस सैन पाई माइनस थीटा डे थीटा एब आई इक्ुअल्स टू ये तो सेम थको पाई बोर थ्री पाई बोर एट जो आलदा कर दाम अच्छा आलदा पढ़े पड़ी देखिए आगे पाई माइनस थीटा बै वन प्लस सैन थीटाई थको सैन पाई माइनस थीटा मैं सैन थीटा चलो दरकार नहीं आई कल्स टू इंटीग्रेशन एट पाई बोर एट हे थ्री पाई बोर हमें सेपारेट कर पायर नीचे दी पाई बन प्लस सैन थीटा डी थीटा माइनस एट आर थीटा वन प्लस सैन थीटा अबियलि एट पाई बोर और थ्री पाई बोर तो थक डी थीटा एट आर यह आय धरे तो सेम जिन चले आर टोटल आई एट जो बाकी के आनतम तेल आई टोटाल बाम दिखे आने कथा होत टू आई तेल टू आई इक्ुअल्स टू पाई बोर थ्री पाई बोर ये पाई टाइम बैठे कर दी तेल वन बन प्लस सैन थीटा ठीक है डी थीटा टाइप अनेक इंटीग्रेशन कर क्लस टुएल्भे तो ये टाइप इंटीग्रेशन करते गले करते हैं अपोजिट दिए गुण करते हैं नीचे तेल वन माइनस सैन थीटा दिए ओपन गुण करी वन माइनस सैन थीटा डी थीटा बस एवं कर दीम तेल नीचे कत होता वन माइनस सैन स्कोयर थीटा उच इज कस स्कोयर थीटा तो हमें पाई बोर एखे हे थ्री पाई बोर वन माइनस सैन थीटा बार लिखे दीजिए कस स्कोयर थीटा डी थीटा टू आई गोल्स टू ख्याल करो जो प्रत्येक डिवाइड करतम तेल वन दिए डिवाइड कर ले कथा होत सेक स्कोयर थीटा डि थीटा माइनस अच्छा ये जो डिवाइड कर दिल कौन देखो सैन थीटा बै कस थीटा एक लिखते पड़ता इंटू वन बस थीटा लिखते पर तो कारण सैन थीटा जब कस स्कोयर थीटा तब लिखते पड़ो एट टैन हो जाए सेक हो जाए आल्टिमेटली टैन थीटा सेक थीटा डि थीटा पाई बोर थ्री पाई बोर फर्मुला डायरेक्ट फर्मुला आज डायरेक्ट फर्मुला आज बस फर्मुला बुझे देव तो चले आस ठीक है तो हमें सेक स्कोर थीटा मैं टेन थीटा तेना पाई बोर थ्री पाई बोर और सेक थीटा टेन थीटा मैं सेक थीटा सेक थीटा इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा पाई बोर 
थ्री बै वोर बस एग्लो बसा और तो बेरो ठीक है चलो तो अप्लाई करी टू आई इक्ल्स टू हाँ तो टेन थ्री पाई बोर माइनस टेन पाई बोर माइनस सेक थ्री पाई बोर प्लस सेक पाई बोर टेन थ्री पाई बोर एट टू थ्री को मिट्टी क्लस इलेवन थ्री को मिट्टी बुझे दिल क्लस इलेवन थ्री को मिट्टी अप्लाई है कत हो टू आई इक्ल्स टू टेन एट लिखते परि थ्री पाई बोर टा के पाई माइनस पाई बोर ठीक है पाई माइनस पाई बोर थ्री पाई बोर अच्छा ये वन कर दी पर माइनस सेक सेम बेपार पाई माइनस पाई बोर प्लस सेक पाई बोल सेक पाई बोर मैं रुट टू सेक पाई दिल्ली मैं रुट टू अच्छा तेल टू आई इक्ल्स टू टेन थक टेन ही टेन पाई बोर एबार देखो ये नाइन एकश आशी माइनस एट सैनर घर आगेटिव है माइनस वन माइनस सेक सेम नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव पजिटिव हो जाए सेक पाई बोर प्लस रुट टू हाँ तेल एट मान हम माइनस वन माइनस वन प्लस रुट टू प्लस रुट टू वोच इज माइनस टू प्लस टू रुट टू माइनस टू टू कमन नहीं तेल रुट टू माइनस वन और यहाँ से टू आई कैंसिल कर दे आई इक्ल्स टू रुट टू माइनस वन बस ये हलो हमारे इंटीग्रेशन ठीक है चलो एखे एक मिस कर सरि पाई मिस कर दिल तो एखे एक पाई मिस कर दीजिए ठीक है देखो प्रत्येक ही पाई थको तेल पाई इंटू कर दी एक बारे हमें बोलिए अन्सार ठीक मन मत आसे तेल पाई है प्रत्येक आल्टिमेटली प्रत्येक संगे पाई गुण है पाई आ प्रत्येकटाई सबगलो पाए आ सबगलो पाए आखने पाए आए तो ये पाए हाँ बस यहाँ जो अंक आज से दारूण इम्पर्टेंट अंक क्या इम्पर्टेंट बी कारण अलरेडी एक बार कोश्चिन पेपर सल्यूशने यंकटा कर देवा एक बार कोश्चिन पेपर सल्यूशने भाव लास्ट छय बचर कोश्चिन पेपर सल्व करते गए तो दुई बचर चले आसल ठीक है तो हमें तुम्हारा भाव कत इम्पर्टेंट इट चलो करी देखो टोटल व्यारियंटर अंक जो तो आगे एक तो देखे नाव भैरियंस मैंने कि सपोज वैरियंस अफ एक्स को एक एक्स वेरिएबल आज अच्छा एखे ए आर कन्सटैंट देखते ही पाच तुम्हारा छवि जे ए आर हम ध्रुवक और एक्स वेरिएबल अवश्य एर वैरियंस बेर करते हैं तरह मैंने कि जिनटे कि जिनटे हे एक्सपेक्टेशन अफ एक्स स्कोयर माइनस एक्सपेक्टेशन अफ एक्स जेटे मीन तरह स्कोयर एक्सपेक्टेशन अफ एक्स स्कोयर माइनस मीन अफ एक्स एटे वैरियंस तेल जेहतु एटार वैरियंस बेर करते हैं तरह एटार एक्सपेक्टेशन है एटार एक्स स्कोयर बेर करते हैं तेल धरे नहीं धरी हमारे आल्टिमेटली टोटल कास्ट हम पार्टा के लिए तेल एटाई धरे नहीं ए एक्स प्लस बी एट वाई एक कोवान्टिटी धरे नहीं वेरिएबल आल्टिमेटली एक्सपेक्टेशन अफ वाई देखो एक्सपेक्टेशन अफ वाई मैंने कि एक्सपेक्टेशन अफ ए एक्स प्लस बी एवं एक्सपेक्टेशन की क्या करें अवश्य जो तुम्हारा प्रत्येकटार ऊपर एक्सपेक्टेशन कर जखनी एक्सपेक्टेशन हो जाए देखो एक्सपेक्टेशन अफ ए एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन अफ बी है तो यार्ट सब समय बहरे आसे तो ये कि हो जाए ए कन्सटैंट डायरेक्ट बहरे आसने तेल एक्सपेक्टेशन अफ एक्स प्लस इ अफ बी सरि यो कन्सटैंट कन्सटैंट तो सिंगल थे तेल हलो ये एबारे कि स्कोयर बेर करते हैं तैना तेल स्कोयर का करी चलो एन हमारे लगभग वाई स्कोयर कारण वाई एटार एक्सपेक्टेशन बेर करते वाई स्कोयर मैंने ए एक्स प्लस बी तरह नर्माल स्कोयर फर्मुला ए स्कोयर एक्स स्कोयर प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी स्कोयर हो गल यार एक्सपेक्टेशन अफ वाई स्कोयर दैट इज एटा तो ए स्कोयर एक्सपेक्टेशन अफ एक्स स्कोयर प्लस टू ए बी एक्सपेक्टेशन अफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन अफ बी स्कोयर मैंने कि शुद्ध बी स्कोयर अच्छा तरपर ठीक कर लिखी एन हमारे बेर करते हैं वैरियंस अफ देखो वैरियंस अफ यहाँ ए एक्स प्लस बी तरह मान हम वैरियंस अफ वाई तैना आज के कलम लिखेना वैरियंस अफ वाई एवं वैरियंस अफ वाई मैंने कि जानी हमें वैरियंस अफ वाई मैंने हे एक्सपेक्टेशन अफ एक्स स्कोयर माइनस एक्सपेक्टेशन अफ एक्स तरह स्कोयर 
মান পুট করি তার মানে এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার এই যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার ই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ বি ই অফ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এই যে এই পার্টটা এ এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস বি এর স্কোয়ার এটা সূত্র মিলে দিই এটা লাগবে না আসা হচ্ছে চলো হ্যাঁ তার মানে বাদিকে ছিল ভ্যারিয়েন্স অফ এ এক্স প্লাস বি আর আমার ডান দিকে এই পার্ট রয়েছে এ স্কোয়ার এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার আর নিচে এগুলো হচ্ছে এগুলো হোল স্কোয়ার আবার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মলা তাহলে এ স্কোয়ার ই অফ এক্স দেখো ই অফ এক্স এটার হোল স্কোয়ার হবে ই অফ এক্স প্লাস টু এ বি ই অফ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার আলটিমেটলি নেগেটিভ যেহেতু ছিল আমি নেগেটিভ করে দিই একবারে সবগুলো তাহলে এটা আউট এই পার্টটাও আউট তাহলে কী থাকছে ভ্যারিয়েন্স অফ এ এক্স প্লাস বি ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার কমন নি তাহলে থাকছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স তার হোল স্কোয়ার আর এটাকেই তো আমরা ভেরিয়েন্স বলেছি তাই না ভেরিয়েন্স মানেই তো এটা তার মানে এ স্কোয়ার এটা কার ভেরিয়েন্স এক্সের তাহলে ভেরিয়েন্স অফ এক্স ব্যাস এটাই প্রমাণ ঠিক আছে প্রমাণিত প্রবাবিলিটির অঙ্কটা পড়ো তোমরা যে অঙ্কটা দেওয়া আছে আমি পড়ছি তোমাদের সঙ্গে দেখো দুটি পাত্রের মধ্যে প্রথমটিতে আমি একটু ছবি এঁকেছি প্রথমটিতে দুটি লাল বল আছে আর তিনটি সাদা বল আছে আর দ্বিতীয় পাত্রটিতে হচ্ছে তিনটি লাল বল আছে পাঁচটি সাদা বল আছে পরা কি হয়েছে দেখো এখান থেকে এখান থেকে একটা বল তোলা হয়েছে র্যান্ডামলি জানে না কি বল তোলা হয়েছে তারপর দ্বিতীয়বার আবার একটা বল তোলা হয়েছে উদ্দেশ্য এইভাবে তোলা হচ্ছে বলগুলো ঠিক আছে এইখানে বলটা কিন্তু লাল পাওয়া গেছে যেই বলটা তোলা হয়েছে পরে দেখা গেছে যে এখানে লাল বল তোলা হয়েছে তাহলে এইখানে যে বলটা তোলা হয়েছিল ফার্স্ট অ্যাটেম্প্টে যে বলটা তোলা হয়েছিল এইখানে যে সাদা বল তোলা হয়েছিল এই সাদা বল তোলার সম্ভাবনাটা বের করতে হবে বোঝা গেল তার মানে এই পার্টটা জেনে আছি আমরা যে দ্বিতীয়বার লাল তোলা হয়েছে আর রিটার্ন চাচ্ছি আমরা ব্যাকে চাচ্ছি যে পুরনো ঘটনাটা যে ছিল সেখানে সাদা বল তোলার সম্ভাবনা ঘটনা কত তাহলে এটা ক্লিয়ারলি একটা বায়স থেকে রেবে না যদি এইটা সাদা দেওয়া না থাকতো মানে সরি এইটা উত্তর না চাইতো দেখো যদি এটা বলে দিত যে প্রথমবার লাল তুলে নিয়েছি অ্যান্ড দ্বিতীয়বার বা এখানে কিছুই বলল না এখান থেকে একটা বল তুলেছি তারপর এইখান থেকে বল তুলবো তাহলে এই এইখানে হচ্ছে লাল বল তোলার সম্ভাবনা কত এইভাবে যদি অঙ্ক থাকতো তাহলে সেটা বল ট্রান্সফারিংয়ের অঙ্ক থাকতো সেটা আলাদা নিয়ম ট্রান্সফারের অঙ্ক বাট এখানে কি বলেছে নতুন ঘটনাটা জেনে আছি আর আমি চাইছি পুরনো ঘটনার মান বের করতে তাহলে একদম বায়স থেকে মানে অঙ্ক ঠিক আছে তাহলে এখানে সাদা হওয়ার টেন্ডেন্সিটা লাগবে এটাই চাই ঠিক আছে এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে বায়স থেকে দিয়ে অঙ্ক করবো দেখি প্রথমবারে আমি ধরে নিচ্ছি ইভেন্টগুলো মনে করছি যে আর ওয়ান এবং ডাব্লু ওয়ান হচ্ছে এইখান থেকে আমি লিখছি না জাস্ট বলছি তোমরা লিখে নেবে মনে করি আর ওয়ান এবং ডাব্লু ওয়ান হচ্ছে প্রথম পাত্র থেকে যথাক্রমে লাল বল এবং সাদা বল তোলার সম্ভাবনা মানে ঘটনা সম্ভাবনা না ঘটনা সরি এবং আর টু দেখো এখানে লাল বল তোলা হয়েছে এখানে সাদা বল নিয়ে আমি কিছুই করতে পারবো না এখানে দরকারই নেই সাদা বলের জাস্ট আর টু ধরলেই হবে আর টু হচ্ছে দ্বিতীয় পাত্র থেকে সাদা বল না সরি লাল বল তোলার সম্ভাবনা রেড ফ্রম টু এটা দুই নম্বর পাত্র এটা এক নম্বর পাত্র ঠিক আছে দ্বিতীয় পাত্র থেকে লাল বল তুলেছি আর এখানে হচ্ছে প্রথম পাত্র থেকে লাল বল তুলেছি প্রথম পাত্র থেকে সাদা বল তুলেছি আচ্ছা প্রথমবার যখন বল তুললাম তখন দেখো প্রবাবিলিটি কত পি অফ আর ওয়ান আর পি অফ ডাব্লু ওয়ান কত তার মানে লাল বল তোলার সম্ভাবনা টোটাল বল পাঁচ লাল বল কত ছিল দুটে তাহলে দুটি এখানে ছিল টোটাল বল পাঁচ সাদা বল ছিল তিনটে তাহলে তিনটা তাহলে এরকম এইবার দ্বিতীয় পাত্রে যখন দেখব এইখানে লাল বল তোলার সম্ভাবনা এইখান থেকে বা সাদা বল তোলার সম্ভাবনা বের করা যাবে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি অ্যাপ্লাই হবে কেন কারণ এর উপর ডিপেন্ড করেই তো আলটিমেটলি এর বলটা নির্ভর করবে এখানে যদি সাদা বল তুলে নিই তাহলে এখানকার প্রবাবিলিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে বা লাল বল যদি নিয়ে যায় তাহলে আরেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই জন্য কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আসেই তাহলে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি অ্যাপ্লাই করবো তো কী হবে পি অফ দেখো এখানে সাদা বল নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই টোটাল লাল বলই বের করতে হবে তাহলে এই জন্য লাল বল তাহলে প্রথম পাত্রে আগে এখানে লিখতে হয় দেখো প্রথম পাত্রে লাল বল তুলে দ্বিতীয় পাত্রেও লাল বল তোলার প্রবাবিলিটি কত প্রথম পাত্রে ধরো এখান থেকে লাল বলটা নিয়ে গেছি আমি তাহলে এখানে লাল বল কটা হয়ে গেছে চারটা হয়ে গেছে আবার এখান থেকে লাল বল চাচ্ছি তাহলে টোটাল বল কটা হয়ে গেছে পাঁচ এখানে চার নয়টা আর আমি লাল বল চাচ্ছি লাল বল হয়ে যাবে চারটা আবার দেখো পি অফ এটা যদি এইভাবে না হতো এইভাবে যদি হতো পি অফ সাদা নিয়ে গেছি সাপোজ প্রথম পাত্র থেকে সাদা
ঘটনাটা আগে হয় তাহলে প্রথম পাত্র থেকে সাদা বল তুলে দ্বিতীয় পাত্রে লাল বল তোলার সম্ভাবনা কত সাদা বল এখানে যদি নিয়ে যেতাম আবার আলটিমেটলি আমার নটাই হয়ে যেত সাদা বল যদি নিয়ে যেতাম এখানে সাদার পরিমাণ বেড়ে যেত বাট লাল বার তোনা লাল তিনটাই থাকতো তাহলে তিন তিনের নয় তাহলে এইটা হচ্ছে আমার প্রবাবিলিটি এইবার বায়াস থেরামে যেটা লাগে সেটা করতে হবে কি বলছে আমাকে বের করতে সেটার উপর একটু নজর দিই আমাকে বলেছে এইখানকার যে ঘটনাটা সেটা আমি অলরেডি জানি আমার এইখানকার ঘটনাটা বের করো এই যে এইটা তার মানে আমি অলরেডি জানি যে রেড বল হয়ে গেছে আর আমাকে বের করতে হবে সাদা বল তার মানে আমাকে বের করতে হবে পি অফ এই যে ঘটনাটা আমি রেড জানি আর আমাকে বের করতে হবে সাদা প্রথমবারে সাদা বল তুলেছিলাম এর ঘটনা বের করতে হবে তাহলে পি অফ ডাব্লু ওয়ান বাই আর টু এটা বের করতে হবে এর উল্টোটা জানি কিন্তু আমরা কিন্তু এটা বের করতে হবে ঠিক আছে চলো এটাতে আসছে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লাল বল এই যে তুলেছি আমি এই লাল বল তোলার প্রবাবিলিটি আমার কিন্তু বের করতে হবে যেটা কিন্তু আমরা বল ট্রান্সফারিং এর অঙ্কে করতাম ঠিক আছে তাহলে লাল বল এতক্ষণে অব্দি লাল মানে বল ট্রান্সফারিং এর অঙ্ক তারপর শেষে গিয়ে একটু চেঞ্জ হবে ওটাই বায়াস থেরাম তাহলে দেখো পি অফ আর টু আর টু লাল বল তোলার সম্ভাবনা কত তাহলে দেখো প্রথম পাত্র থেকে এভাবে লেখবো এভাবে যে দেখো প্রথম পাত্র থেকে সাদা বল তুলেছি সরি লাল বল লেখি আগে প্রথম পাত্র থেকে লাল বল তুলেছি সরি পি অফ আর ওয়ান প্রথম পাত্র থেকে লাল বল তুলেছি ইন্টু প্রথম পাত্রতে লাল বল তুলে দ্বিতীয় পাত্রতেও লাল বল তুলেছি প্লাস এই একটা সম্ভাবনা অথবা কী হতে পারে প্রথম পাত্রে সাদা বল তুলেছি ইন্টু প্রথম পাত্রে সাদা বল তুলে দ্বিতীয় পাত্রে লাল বল তুলেছি ব্যাস এইভাবেই হতে পারে আর কি চলো এবার বের করি দেখো পি অফ আর ওয়ান এটা দুয়ের পাঁচ তাহলে এটা দুয়ের পাঁচ হচ্ছে এটা হচ্ছে চারের নয় প্লাস এটা হচ্ছে তিনের পাঁচ ইন্টু এটা হচ্ছে তিনের নয় তাহলে ফর্টি ফাইভ ন পাঁচ পঁয়তাল্লিশ তাহলে এটা হচ্ছে এইট প্লাস নাইন সেভেন্টিন বাই ফর্টি ফাইভ বেরোলো আমাদের টার্গেট আমাদের টার্গেট হচ্ছে এইটা তাহলে অতএব দেখো প্রবাবিলিটি অফ ডাব্লু ওয়ান বাই আর টু কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি এটাও ওয়ান টাইপ অফ কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ফর্মুলা আমরা জানি যে পি অফ ডাব্লু ওয়ান ইন্টারসেকশান আর টু বাই পি অফ আর টু এটাই তো বের করতে হয় তাই না চলো দেখো এটা এই পার্টটাকে আচ্ছা এটা লেখে নিয়ে আমরা জানতাম এটা সতেরো বাই পঁয়তাল্লিশ এই যে পি অফ আর টু এই যে পার্টটা এটাকে ফর্মুলাতে লিখতে পারি আমরা যেই জিনিসগুলো জানি দেখো আমরা ডাব্লু ওয়ান এবং আর টু দুটো আলাদা আলাদা করে এভাবে বলতে পারছি না যে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিনা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলতাম তাহলে আলাদা 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 করে দিতাম আলাদা আলাদা করে গুণ করে দিতাম তাহলে বেরোতো বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট না এটা এই জন্য কী করতে হবে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা জানি ফর্মুলা আচ্ছা দেখো এইটার রেসপেক্টে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো পি অফ আর টু ডাব্লু ওয়ান তাহলে পি অফ ডাব্লু ওয়ান ইন্টু পি অফ আর টু বাই ডাব্লু ওয়ান বাস এটা আমরা পড়েছি আগেই ফর্মুলা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি এখানে কথা ছিল থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই নাইন বাই সেভেন্টিন বাই ফর্টি ফাইভ তাহলে থ্রি 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 আউট তাহলে এটাকে হিসাব করলে কথা হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ ইন্টু ফর্টি ফাইভ বাই সেভেনটিন নাইন তাহলে নাইন বাই সেভেনটিন বাস এটাই হচ্ছে নির্ণয় উত্তর ঠিক আছে তো আজকে এই অবধি থাক এরপর দিন আবার দেখা হচ্ছে আর প্রায় আর দু একদিন করলেই শেষ হয়ে যাবে আমাদের দু হাজার ষোলোর কোশ্চেন পেপার সলভিং দেন দু হাজার পনেরো সালের কোশ্চেন পেপার আমাদের সলভ করতে হবে ঠিক আছে তোমরা একটা জিনিস করছো না যেটা হচ্ছে শেয়ার টেয়ার করছো না একটু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো বলো যে এরকম একটা চ্যানেল আছে আমাদেরও হেল্প হবে তোমাদের বন্ধুদেরও হেল্প হবে ঠিক আছে তো থ্যাংকস ফর ওয